я покупаю себе в секонд-хенде штанишки маленького размера из эластичного трикотажа. Когда я их одеваю, они растягиваются в ширину, немного укорачиваются в длину, штанины получаются где-то до середины икры. Бред, ЖК, при что-то такого типа. Получаются очень удобные домашние панталончики. С этими штанишками была та же самая история. Но у них есть одна проблема. Сиденье очень короткое. Они сползают. Мне нужно нарастить сиденье сантиметров на 10 в высоту. Сначала выпарываю резинку и отворачиваю край материала. Отпорола и немного разгладила. Дошивать буду вот этой майкой. Ее нижний подгиб – это уже готовая кулиска под резинку. Отрежу я от нее сантиметров 15. Выворачиваю майку наизнанку. Складываю вдоль пополам. Выравниваю нижние края. Скалываю, чтобы не смещались при работе. Отмеряю от подгиба 15 сантиметров. Отрезаю деталь. Выворачиваю ее на лицо. Штаны лежат изнанкой наружу. Вкладываю дошивку внутрь штанов подгибом вперед. Совмещаю края деталей. Равномерно скалываю по всей длине шва. Приметываю. Пристрачиваю зигзагом с большим шагом, чтобы поперечный шов получился максимально эластичным. При сострачивании также немного растягиваю край материала. Шью машинной иглой для трикотажа, она не оставляет дырочек. Пристрочила. Теперь припуск шва отгибаю вниз. Выметываю шов. И еще раз его отстрачиваю. Шью бельевой строчкой, чтобы сохранить максимум эластичности. Шов под лапкой тоже натягиваю. Пристрочила. Шов сильно тянется, нигде ничего не трещит, значит на мне тоже не затрещит. Теперь из остатка в майке я сделаю пару карманов. Вырезаю два прямоугольника подходящего размера. Формирую вход в карман. Дважды подгибаю одну сторону, приметываю, пристрачиваю. Подгибаю и приметываю припуски кармана. Беру свои новые штаны, выворачиваю на лицо. Вкладываю внутрь большую книгу, чтобы удобно было прикалывать и приметывать. Раскладываю карманы. Прикалываю. Приметываю. Пристрачиваю. Карманы пришиты. Осталось вставить резинку. Подпарываю один боковой шов на кулиске. И продергиваю в прореху резинку. Сшиваю концы резинки. Заправляю в кулиску. Зашиваю прореху. Штаны готовы. Вид с карманами сзади, вид спереди. Примеряю. Вот теперь можно носить. Высокое сиденье не сползет, когда буду садиться или наклоняться. Шов получился очень эластичный. Хорошо лежит на бедрах, не вдавливается в мягкое. Карманы на месте. Телефон с наушниками, платочек, прочие мелочи поместятся и не будут мешать. Дорогие зрители, если вам понравился мой способ увеличения высоты штанов, поставьте ему лайк. А если вас интересуют другие идеи по переделке маленькой одежды в большую, подписывайтесь на канал с колокольчиком. YouTube всегда будет уведомлять вас об их выходе. Благодарю за просмотр. До встречи.